ատոմի տրոհելիության բացահայտումը կարծես խարխլում են նրա ստացած դասական գիտելիքների հիմքերը։ Գլխավոր նպատակը հենց այդ արվեստների միահյուսումն հանգեցնում են նկարիչներին, նոր տեսությունների ստեղցմանը, շատ լայն ասպեկտով է վերցնում այս խնդիրները և կնարկում և զուգահերները նաբերում է արվեստի տարբեր տեսակներից, տեսական աշխատությունների հիմ Մարև ձեզ հայկույի ուրախ են ողջ ուներ ձեզ մեր տաղավարում, ուրախ են, որ այսօր խոցելու են գեղանը կարջության մասին, 20-որ տարի արվեստի ամենահայտնի դեմքերից մեկի, Վասիլի կանդիսկու մասին և առիթը ուրեմն � Ես հետո անդրադարձա, որ արդեն եկրորդ գիրքն է Վասիլի կանդիսկ, որ հայր են թարկմավել է, տասնութ տարին առաջ թարկմավել է ուրեմ են հոգևոր նարվեստում գիրքը, և սա արդեն եկրորդն է, ինչու է մերիրական Շնորակալ եմ հրավերի և Վասիլի կանդինսկու այս անչապ կարևոր աշխատության հրատարակության անդրադարձի համար։ Ինչպես գիտեք Վասիլի կանդինսկին 20-որ դարի կերպարվեստում հեղափոխական դեմքերից մեկներ և նորարար համար նրա դաս էր կաղերում արումով և անչապ կարևոր են նրա աշխատտեսական աշխատությունների հայրենացումը, հայրեն մատությումը արվեստասերներին, այդ իսկ պատճարով մենք Սարկիս խաչենց պրինտինվո Հաղթարակել բայց ընդանուր ինչ-որ բան թերևս կա, հատկապես որինակ նկարջի տեկստ աստիճաններ, սա ինքնակ են սագրական էս է, հետը չեմ ծխալվում, և այստեղ մենք ինչը ծանութանում ենք իր եսպես կայացման ընթացքի նկարջի կամ թե կուս հոգևոր ուրեն հոգևոր նարվեստում, եստեղ մենք նկարջի կեր պարեք տեսնում իր կենսագության պատնության միջոցով, թե այդ ու անդվերծ էտպես խիստ տեսական ինչ-որ բաներ։ Թույլ իրավաբանությամբ և նկարջությանն անդրադարձել է արդեն 30 տարեկան հասակում, այդ ամենը իհարկեն դրա ինգնակ են սագրական ես է յում նա շատ գի արվեստորեն ներկայացնում է, թե ինչպես աստիտ ճանաբար նրա հոգևոր աշխարում մեծ � Եվ նախնական։ Եվ ինչ է ստիպում, ունեք ես կարթացի, որ աստվել էր հատկապես իմպրեսյոնիսների նկարջությունից։ Արդեն աստիճանաբար այու, նախը ժամնակաշրջանն էր մեծ պոպոխությունների ժամանակաշրջան և նա իր հուշերում էլ գրում է, որ հայտնագործությունները թե վիզիկայի բնագավարում, թե ատոմի տրոհելիության բացահայտումը կարծես խարխլում են նրա ստացած դասական գիտելիքների հիմքերը։ Եվ նա աստիճանաբար գնում է դեպի հոգևորը, դեպի այն, որ ամեն ինչ կարող է տարալուցվել և ենթակա է պոխակերպման, նրանց տիպում է պոխել իր մինչայատ ունեցած հայացքները։ Նա իր աշխատություններում նուշում է, որ ընդանապես նկարջին, արվեստագետին, արվեստի ճանապարով ընդանալու համար մողում են արտակին և ներքին ազդակներ և նրե համար այդպիսի մի ազդակ հանդիսացավ գույնը։ 
Եվ գունային այդ տպավորությունները նրա մոտ շատ հիշվել են, դրևս երեկ տարեկան հասակում։ Եվ այդ գույնի նարավորությունների բացահայտումը նրան կարծայս բերեց նաև գեղանկարշությամս բաղելու, իսկ շատ տպավորվել է հատկապես 1895 թվականին Մոսկվային բացված իմպրեսյոնիսների ծությանդեսին ներկայացված գլոդ մոնեի խոտի դեզը կտավից, որը նրա մոտ արդեն արդնացրել է դեպի ապստրակթյան միտումը և ինչպես նաև Հիխարդ բագները լոյենգրին ոպերան, որ նույնպես իր խորությամբ և բագներյան երաշտության հարստությամբ խորապես ազդել են նկարչի հուզաշխարի վրա։ Ասիկն կետին գծին նաև երաժշտությունն է միանում, այս համադրականությունը երի բնորոշ էր նաև ավանգարդին։ Նաև կանդինսկ ու հենց տեսական աշխատությունների հիմքում ընկաց է արվեսների սինթեզը և գլխավոր նպատակը հենց այդ արվեսների միահյուսումն էր սինթեզն էր արվեստի տարբեր, կերբ արվեստի տարբեր տեսակների։ Եվ նա ամպայման նրա կտավները շատ երաշտական են և ինքն էլ շատ մտերի մեր արնոլ չյոնբերգի հետ, որ արդեն ստաղծագործում էր իր ատոնալ կոմպոզիթյանները և ընդանրապես կանդիսկ արվեստում երաշտական գիցը, մեղետային գիցը շատ նկատելի է և ընդկծված է, նրա ստեղծագործյուններ նարդենից գրում են երաշտական անբանումներ, կոմպոզիթյա, իմպովիզացյա և... Ինքն էլ տիրապետ գույնի հետ հարաբերությամբ նաև։ Նրա ստեղծագործությունները կալի ասել գույնի և գծի երաշտական հորինվացքներ են գտավի վրա։ Եվ երաշտությունը իր աբստրակտ արտահետ չամիջոցներով գուծ աշխատության մեջ նա արդեն խոսում է նրա տեսական մտքերն արդեն գնում են դեպի ապստրակթյան և նա կարևորում է այստեղ առավել ստեղծագործության հոգևոր հուզական բովանդակությունը։ Դասական արվեստը չեր կարող է թուզակ Կարիք առաջանում պարիզին զուգահեր արվեստի մի կենտրոն էր և ինչպես արվեստի պատմաբան հերբերդ վիտն է նշում, Մյուխենը բավարյայի մայրակաղաքը ճարագում էր պիլիսոպայական մի ոգի, ավելի տեսականացնելու արվեստի պրակտիկան։ Եվ պատական չէ, որ այստեղ շատ կարևոր հիմնար Եվ կանդինսկին իդեպ նշեն, որ Մյուխենի գյարվստի ակադեմիան բազմաթիվ հայտնի արվեստագետներ է տվել համաշխարային մշակույթին, իսկ հայկերպ արվեստին տվել է Վարկեսուրենյանց, Հակոպ Կոջոյան, Հմայակ Հակոպյան և նկատելի է, նկատելի է հենց դարասկզբի Մյունխանյան մոդերն ոչը, այդ յուգենց շտիլը, որը հենց գերմանական մոդերն էր, մոդերնի տեսայքեր, և հատկապես բարդկես ուրենյանցի ստեղծագործություններում դա յուրորնակ կերպ Հեալիզմ, նատուրալիզմ, ակադեմիզմ և աստիճանաբար հանգում է նրա հանգում է ավստրակթյոնիզմին։ Նշան, որ նա շատ ակտիվոր են մասնակցում այն միոխենի գեղարվեստական կյանքին, ծուցահանդեսներ է կազմակերվում նա� 
այս ժամանակաշրջանում ստեղծում են հոգևորն արվեստում տեսական աշխատության զուգահերն աստեղծում է առաջին ապստրակ ստեղծագործությունները։ Թեր ծավոք հետագայում նա առաջին աշխարամարդի տարիներին ստիվացել ինում թ մի դպրոց, որը շատ մեծ նշանակություն է ունեցել ընդհանրապես, թե գերմանական արվես մշակույթում և թե համաշխարային արվեստում, նա գրոպյուսի հրավերով մեկնում է արդեն բայմար դասավանդելու բահուհավուզում։ Եվ բահուհավուզում հենց կենտրոնացել էր այն առաջադեմ միտքը, այն առաջադեմ ներուժը, որը պիտի իր հեղափոխական Եվ այդ ու հանդերս վերադարնալով էլ իմ հարցին ինչու ապսրակցյոնիզմը այդպես առաջացավ և զարգացավ և նաև իր տեսական հիմնավորումը ստացավ նույն վասիլի կանդիսկ ու ուրեմ աշխատություններում, այդ ա� Վեր արժևորում, արժակների վերանայում, ինչպես ամեն ժամնակաշրջանում և ինչպես բոլոր, ընդհանապես նոր ուղիների որոնումը և նոր ձևերի, նոր արտահայտճամ միջոցների որոնումը հանգեցնում են նկարիչներին, նոր տեսությունների ստեղցմանը, կոնքրետ Վասիլի կանձինս կու դեպքում կետը և գիծը հարտության վրան գրվել է բահուհավուզում դասավանդ մանտարիներին։ Սա ընդհանապես դասագիրք էր, կարծես, եթե հոգևոր նարվեստում ավելի շատ մանիվեստ էր ավստրակ տարվեստի, սա արդեն կոնքրետ նկարչին ուղված տեսական գործնական խոսք է։ Եվ այն մի այբենարան է, որը Կանդինսկին թանրապես կային որ նշեցի արվեսների սինթեզի մասին, եվ սա նաև բահուհավուզի դպրոցի գլխավոր նպատակն էր, ճարտարապետության գլխավորությամբ միավորել արվեստի բոլոր տեսակները։ Կանդինսկին բահուհավուզի գործնայություն արվեստագետ և արվեստ և արհեստ այդ սամնազատումը, կանի որ այստեղ աշակերտները անցնում էին ընդանուր ներածական դասնթաց, ապա շարունակում էին իրենց ուսումը կոնքրետ արվեստանոցներում ընդրում էին արվեստանոցներու Ինչ որ չապով այո և ավելի գործնական նպատակի են ծարայում արվեստի գործերը մի կիչ դեպի պարզեցում գնալով, սակայն նաև այսինքն նկարիչը դարնում էր նաև արտադրող, նախագծում, պատրաստում և ապա արտադրում էր որև է առարկա։ Եվ մինչոր� դիզայնի բնագավարում և մինչորս էլ արձագանքները մենք կարող ենք տեսնել, իդեպ մենք Սարկից խաչենց հրատարակցության հետ ծրագիր ունենք թարգմանել բահուհավուզի տեսական մյուս աշխատությունները եվս մասնավորապես Հոհաննես Այսքն է նինական խմբակը, որի մեջ էլ կարծես։ Այնք որիզը, որը գերմաներենով, գերմանալեծու տեսական միտքը հայացնելու այսպիսի ծրագիր ունենք հրատարակչության հետ։ Մի հարդ կեր հաջողություն եմ մաղթում ծանկալ է, որ ես տեսակ գրքեր շատ լինեմ, բայց ում են ուղված, որ կանով է մեր արվեստագիտական միտքը այսօր կրկին վերադարնալով զգում այս տեսակ գործերի կարիքը 
որինակ ես չգիտեմ ժամանակարգից արվեստաբաններ, դե փոքրաթիվ, երբ հետաքրքրվում են, նկարիշները հետաքրքրվում են, ես տեսակ հրատարակություններում, եվ եթե ոչ ինչ անենք, որպիսի հետաքրքրվեն ընդհանրապես արվեստի հիմունքներն է ներկայացնում և ուսությանում։ Եվ բուերում ուսումնասիրում են սա որինակ թեք ուս չույն եմ այլ լեզուներով ուսերայնի։ Եվ կանի որ բաղու հաղուզի դասախոզություններն են սրանք ուսանողական տարիներ ինձ անոտ չեմ եղել, սակայն կարծում եմ, որ շատ կարևոր և հիմնարար աշխատություններից է, ինչպես նաև մյուս տեսաբանների աշխատությունները բաղու հաղուզի, որոնք մեծ խոսկև ասել են Ես հարցերը, այս տեսակ լուծումներ չեն ստացել, չեն ուսում նասիրվել ընդհանապես ում գետ գծի կետի, չգտեմ երկարճապական այդ վինգուրների հարաբերությունները։ Իսկ էր նորությունը միայն նրա ասպեկտով է վերցնում այս խնդիրները և կնարկում և զուգահերները նաբերում է արվեստի տարբեր տեսակներից։ զուգահերները անսկացնում այդը ծանդանակ կետը տեկստի մեջ, ինչ գործարույթ ունի, ապա կտավի վերա կետը նշանակում է դաթար լրություն, ապա գիցը շարժվող կետի հետագիցն է, արդեն նշանակում է լարում և նրամոտ այդ իր համաձային իր տեսության տարբեր գույներ նու կետերի տարբեր դիրքերը, գծերի տարբեր համադրությունները տ Հաճախ կարող է թվալ, որ ապստրակցիոնից մի եվ այն ընդհանապես ոչ եսպես մասնագիտական հայացքովի հարկե, այդպես կաոսային ինչ-որ մի բան է, բայց հիմա տեստում ենք, որքան չժգրիտ, որքան ամեն ինչ հաշվար� որովհետև իրենց ծանոտ իրականությունը չեն տեսնում։ Կանկարիշներ, ովքեր գուցը և առանց տեսական հիմքերի սկսում են ավստրակթյայուս բաղվել և թվում է, թե եվ դու չես տեսնում է ոլության է, թե ինչպես է զարկանում է ավստրակտ մտացողությունը, դա հարդն արեստական որ են ներմուցված բացատրել թե ինչու աղստրակթյան և ինչպես։ Ամեն դեպքում կաոտիկ պատգերներ չեն ամեն այն դեպս կարոտ, կան դիսկ ու ստեղծագործումները։ Ոյստեղ կստեղծագործ կոմպոզիթյաներ են, Դուք մեր Հայաստանի ազգային պատկրացրայի հայակական գեղանկարության բաժնի վարիշնեք և ես էլ չէ հիշում կամ չգիտեի, որ մենք են տեղ ունենք կանդինսկու նկարներ։ Այո, տարևս շատերը չգիտեն և պիտի պարտությ գլուղ գործոցներից է և ներկայացված է մեր մշտական ծուցադրությունում, պրուսական ավանգարդի բաժնում, իսկ գրավիկական աշխատանքը մասնակցում է ժամանակավոր ծուցադրությունների։ Միս եթե ուզենակ այդպես չգիտեմ եղել են ծուցահանդես 
նախ նշան որ կանդինսկում էր գեղանկարչական աշխատանքը շատ է ճամփորդում եւ բազմաթիվ ցուցահանդեսներ որոնք կազմակերպում են արտերկրում ներկայացնելով թե աբստրակտ արվեստը եւ թե կանդինսկու գեղարվեստական ժառանգությունը այդ ցուցահանդեսներին մշտապես մասնակցում է Իսկ Հայաստանում կան ժամանակակից արվեստի թանգարաններ եւ ինքապես չան արվեստի կենտրոնը, որը բարբերաբար անդրադառնում է աբստրակտ արվեստին եւ այնպես որ այցելուները մշտակ կան մեր ցուցադրությունում կարող են տեսնել այդ աշխատանքը, իսկ ժամանակավոր ցուցադրությունների այդ աշխատանքը մասնակցում է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Իսկ մյուս թանգարաններ ունեն էլի կանդիսկ ու նկարներ բան Գավեշյանը եւ այլ։ Մոչ։ Նույն ազգային պատկերասեր է, հա։ Դե բավական այսպես ասած թանգարժեք նկարի չէ։ Իհարկե եւ Վացի Կանդինսկին ընդհանրապես մենք ունենք ռուսական ավանգարդի հրաշալի հավաքածու այնպես որ արվեստասերները իսկապես կարող են այցելել եւ գնահատել մեր հավաքածուն։ Գետի եւ գծի մասին խոսեցինք, բայց գույների մասին չխոսեցինք, որովհետեւ մի ամբողջ տեսություն ունի հատկապես այս տարբեր գույների փոխաբերու փոխա փոխարաբերությունների մասին Կանդինսկին այստեղ նորությունը որն էր հատկապես ուրեմն չգիտեմ իմպրեսիոնիստներից եւ մյուսներից հետո գաս եւ այդպես է տեսական հիմնավորում անես ինչ նորություն ներկայեն գունային այս ընկալումների մեջ Կանդինսկու նա Կանդինսկին նախև առաջ նոր տեսողության հեղափոխական էր եւ ընդհանրապես գունային այդ ազդեցությունները որոնք նա հիշում է իր մանկությունից շատ հետաքրքիր են որոնք ներկայացնում է ես չխոսեցի աստիճաններ այսային մասին աստիճաններ նկարչի տեքստը այսեն նա գրել է 1900 26 թվականին եւ նշան որ թարգմանվել է ռուսերեն իսկ այն որ բնագիրը ռուսերեն է եւ թարգման ճույն վաստակա շատ Զոֆիա Վակյանն է որ նաեւ ֆրանսերենի մասնագետ է եւ մի շարք գրքերի թարգմանությունները իրականացրել եւ այս էսեյում նա մանրամասը նկարագրում է թե ինչպես են իր հուզ աշխարում աստիճանաբար այդ գույները ստացել կերպավորումներ մանկությունից դեռ եւ ստպավորված գույները որոնք ասոցացվում են նրա մոտ առանձին քաղաքների հետ եւ ապա նյահյուսվել կերպարներին եւ յուրօրինակ հնչողություն ստացել նրա արվեստում թե ինչպիսի օրինակ կարմիրը լարվածություն է արտահայտում կապույտ ավելի հուզական արմով սառն է եւ այդ գույներին տանպես էմոցիոնալ բնույթներն է ուսումնասիրում եւ իր ստեղծագործություններն էլ եթե նայենք գունային այդ հավասարակ շուրությունների եւ գունային բարդամադրությունների վրա են կառուցված Ես 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 տեսակ արվեստա գիտական գրքերի տեսական հայաստի ներկայացման կարիք այդ անդերս կա մեր բուհերում օրինակ չգիտեմ գեղարվեստի ակադեմիա եւ այլն ուսումնարաններ կան կարիք կա մեր նկարիչներ նաեւ տեսական հիմնավորումներ ունենան թե այդ անդերս պետք է սահմանափակվեն շնորով որոշակի հմտություններով Շատի արդեն որ դարևս սա այն հիմնադաշտ աշխատություններից է որը պարտադիր որին պետք է ցանոթ լինի պարտադիր ամեն արվեստագետ արվեստաբան եւ կարծում եմ որ այն մեծապես կազդի թե հայացքի հա արվեստագետների աշխար հայացքի ձևավորման եւ թե տեսողությունը կզարկացնի թե արվեստը կսկսի կոգնի ընկալել ներսից ավելի Եվ գույների մասին ասացիք ես հիշեցի նաև գրական որոշակի զուգահեռներ քան որ գրականագետեմ եւ նաև ի ձեր շատ հետաքրքիր էր օրինակ հեղի գրողները գույներ ինչպես են օգտագործում վերջերս օրինակ համացանցում մի նյութ աչք սկավ բուլգակովի վարպետի եւ մարգարիտան վեպի գունային ինչոր բանը թե տարբեր տեղերում իսկապես այդ գույներ ինչ հետաքրքիր ձևերով օգտագործում են գրականությանը դին չարաբերություններ ուներ կարդիսկին եւ ես այս ընթացքում մտածում եի արդյոք այս տեքստը իսկապես հետաքրքիր է ընթերցել այս տեքստերը կարողանում է շարադրել նկարիչ մարդ իրավաբան գուցե լեզուն ավելի չոր է խիստ է եւ դուք է թարգմանել եք գերմաներենից ըստ է դժվար է երբ ստանձնում ես մտածողի հեղինակի 
մատքերը բնագրից ընթացողին փոխանցելու այդ բարդ առակելությունը, բարդ և հետաքրքիր, և շատ հաճախ հետաքրքրություն հենց այդ բարդության մեջ են այվ, դու մշտապես առնչում ես լեզվավոճական տերմինաբանական մի շարկ խնդիրների հետ, և փորձում ես գտնել ոսկե միջինը, հարազատ մնալով բնագրին և հեղինակի ոչին, հնարավորինը սայրեն տեկսներ կացնել ընթերցողին։ Այս առումով վրոշակի այդ ուղենի շանդիսացավ նախոր թարգմանությունը և տպետ որոշ տերմիններ ճեշ գրտվեցին ավելի, սակայն կանի որը այն դասախոսություններ ներկայացնում, ժողվացում, ապա մենք փորձեցինք հարազատ մնալ և գրված է խիստ պոքրին չոր դասախոսական ոչով և մենք հարազատ մնացինք բինագրին, հեղինակի ոչին, տպետ այն ամենելիվ կարծում են, որ այն սա ունեն թերցվում ի տարբերություն աստիճաներ նկաշչի տեկստի, որը առավել ուզական գեղարվեստական է և այդպես ավելի գեղարվեստական։ Իսկ անիսքի գրական ստեղծագործություններ հեղինակել է, ասացի գրոշ կարծեմ գրող է։ Նրա բանաստեղծունների ժողովացուն լիս է տեսել գերմաներենով կոչ մեր կլենգ է հնչուններ և 1912 թվականին լիս է տեսել գերմանյայում։ Եվ բանաստեղծունե Նրակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար և հաջողություն կլեր հատանքտեք։ Հայաստանի ազգային պատկերը սրահի հայկական կեղանը կարշության բաժնի վարիչ հայքույի Սահակյանի հետ զրուցում ենք վերջերս լուս տեսաս վասիլի կանդինցու� դրանից ացանցվող կամ այդ կեղանակարջությունը հիմնավորող ուրեմն տեսական ուսումնասիրությունները, որ շատ բան կարող են տալ, թե մեր նկարջությանը, թե արվեստաբանությանը, թե ընդհանրապես արվեստով հետակրքրվող